നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ കേരളത്തിലേക്ക് ബോർഡിംഗ് പാസ് കിട്ടാതെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചത് പക്ഷേ ഇന്ന് അവർ കേരളത്തിലെത്തി അവർക്ക് വേണ്ട പരിശോധനാ ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ സർക്കാർ നൽകി കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇറാനിൽ നിരവധി മലയാളികൾ ഇപ്പോഴും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് അവർ ഇതുവരെയും തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചൈനയിലെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം പിന്നീട് ആശങ്കാജനകമായ കാര്യം ഇറാനിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു അവർക്ക് ഇതുവരെയും ഒരു നീക്കുപോക്കുണ്ടാക്കാൻ ആരും തയ്യാറായിട്ടില്ല അവരിപ്പോഴും നിലവിളിക്കുകയാണ് തങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആശുപത്രി പോലുമില്ല തൊട്ടടുത്തൊരു മാസ്ക് വാങ്ങി ധരിക്കാൻ പോലും ഒരു സാഹചര്യവുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഉള്ളത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അടക്കം നിരവധി പേർ അവിടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ആശങ്കാജനകമായ റിപ്പോർട്ടും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് തങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ഇന്നല്ല എങ്കിൽ നാളെ ആരെങ്കിലും വരും എന്ന പ്രതീക്ഷ അവർക്ക് ഇപ്പോഴുമുണ്ട് പക്ഷേ അവരെ പൂർണ്ണമായും നിരാകരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്രമന്ത്രി മുരളീധരൻ വരെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു നീക്കുപോക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ ആശങ്കാജനകമായ കാര്യം ഇറാനിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ഇവരുടെ വീഡിയോ പുറത്തു വന്നെങ്കിലും ഇവരെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടക്കി എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങളും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നില്ല രക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് അവർ കരഞ്ഞപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ആ വീഡിയോയിലൂടെ നാളെ വരും മറ്റന്നാൾ വരും എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ ഇത്രയും നാളായിട്ട് ആരും ഞങ്ങളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ആ വീഡിയോയിൽ അവർ ഏറെ സങ്കടത്തോടെ പറയുന്നത് അടുത്ത ആശുപത്രി പോലുമില്ല സുഖമില്ലാതെയായി അകലെയുള്ള ആശുപത്രിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ വളരെ ദൂരത്തു നിന്നാണ് ഞങ്ങളെ പരിശോധിച്ചത് പോലും കടകളിൽ മാസ്ക് പോലും ലഭ്യമല്ല കേരളത്തിൽ പ്രളയത്തിൽ സ്വയം രക്ഷ മറന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചവർ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്നും ഞങ്ങളെ ആരും ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല എന്നും ഏറെ സങ്കടത്തോടുകൂടി അവർ പറയുകയാണ് അമ്പത് മലയാളികളടക്കം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ദയനീയ വാക്കുകൾ അധികൃതരുടെ മനം മാറ്റുന്നില്ലേ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നത് ഇറാൻ മുഖാം റൂറൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽപ്പെട്ട ബന്ദർ ഇ ഷുറു എന്ന ദ്വീപിലും ഇതിനടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലുമായി ആയിരത്തോളം ഇന്ത്യൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനാകാതെ പൂർണ്ണമായും ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് ബന്ദൽ ഈ ഷുറിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിലേറെ പേർ കുടുങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ടെന്നുള്ള വാർത്തയും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളെ തുടർന്ന് കിഷിൽ കുടുങ്ങിയവർക്ക് ഇറാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ സഹായം ലഭിച്ചുവെങ്കിലും ബന്ദർ ഈ ഷുറുവിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇതുവരെയും ഒരു സഹായം ലഭിച്ചില്ല അവരെ ആരും ഇതുവരെയും തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കിയിട്ടില്ല മലയാളികളെ കൂടാതെ കന്യാകുമാരി തൂത്തുക്കുടി ജില്ലകളിൽ നിന്നും ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ളവരുമാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് യു എ ഇ വഴിയാണ് ഇവർ ഇവിടെ എത്തിയത് ഏകദേശം രണ്ട് വർഷത്തോളമായി ഇവരിൽ പലരും നാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ സങ്കടകരമായ മറ്റൊരു വസ്തുത മത്സ്യബന്ധനം നടത്തി ലഭിക്കുന്ന തുച്ഛമായ ശമ്പളത്തിലാണ് ഇവർ നാട്ടിലെ കുടുംബത്തെ പോറ്റിയിരുന്നത് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലായിരുന്നു ഇവരിൽ പലരും എന്നാൽ അപ്പോഴേക്കും കൊറോണ വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു വിമാന സർവീസുകൾ ഇതോടെ മുടക്കത്തിലായി അവരുടെ യാത്ര മുഴുവൻ അവതാളത്തിലാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി കൊറോണ വൈറസ് ബാധ ഇറാനിൽ രൂക്ഷമായതോടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറെ വഷളായിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് അവിടുന്ന് പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതേ തുടർന്നാണ് ഇവരുടെ അടുത്തൊന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്താൻ കഴിയാത്തത് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെല്ലാം തീരാറായി എന്നും ഈ നിലയിലായാൽ തങ്ങൾ പട്ടിണിയിലാകും എന്നുള്ള ആശങ്ക അവർക്ക് കൃത്യമായി തന്നെയുണ്ട് അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ മുഖാവരണം പോലും കയ്യിലില്ല ഒരു മാസ്ക് പോലും കയ്യില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും തമിഴ്നാട് ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിമാരും ഇടപെട്ട് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥന മാത്രമാണ് അവർ ഇപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് നാട്ടിൽ കുടുംബം വലിയ ആശങ്കയിലാണ് കഴിയുന്നത് ഇന്ന് വരെ ഒരു ഫോൺ കോൾ പോലും അധികൃതരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അതിനേക്കാൾ സങ്കടമുണ്ടാക്കുന്നു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് തങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല കിഷ് ദ്വീപിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പോവുകയെങ്കിലും ചെയ്തു എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ കാട്ടുന്നില്ല ഒന്ന് വന്ന് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ആശ്വാസമായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ ഏറെ സങ്കടത്തോടുകൂടി പറയുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത